করোনা ভাইরাস রয়েছে তিনটি সুখবর তাই নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা সায়েন্স ফ্যাক্টরিতে প্রথম সুখবর হল বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের প্রকোপ খুব ধীরে হলেও কমতে শুরু করেছে এমনকি আমাদের দেশেও করোনা সংক্রমণ সপ্তাহখানেক ধরে কম বেশি পাঁচশো এর কাছাকাছি এবং মৃত্যু হারও দিনে গড়ে পাঁচ থেকে সাতের মধ্যে যদি এটাই চলতে থাকে তাহলে আশা করা যায় এর প্রকোপ ধীরে ধীরে কমতে থাকবে অবশ্য এই কথা নিশ্চিত করে বলার সময় এখনও আসেনি দেখতে হবে আরও সপ্তাহখানেক কেন কমের দিকে যাচ্ছে কারণ সব দেশই কয়েক মাস ধরে লকডাউন চালিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের দেশে তো বটেই মানুষ কাজে যোগদানের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে কি করবে খেয়ে পড়ে তো বাঁচতে হবে তাই লকডাউন কোনো কোনো স্থানে শিথিল ভাবে চলছে এর মধ্যে সংক্রমণ যে কমের দিকে সেটা আসার কথা আমাদের দেশে লকডাউন বা সাধারণ ছুটির মেয়াদ ষোলোই মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে অবশ্য এর মধ্যে ধীরে ধীরে সীমিত আকারে কিছু ক্ষেত্রে যাতায়াত যোগাযোগ শিথিল করা হবে কিন্তু সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত যেভাবেই হোক ছোঁয়াছে রোগটিকে রুখতে হবে মুখে মাস্ক ও সামাজিক দূরত্ব যথাযথভাবে মেনে না চলে ভয়ঙ্কর বিপদ দেশের মানুষ যেটা বুঝতে পারছে সেটাই আমাদের কাছে বড় অর্জন না হলে যে সর্বনাশ হয়ে যেত অবশ্য অন্য দিন যারা দিনে আনে দিন খায় তাদের উপার্জনের একটা পথও চাই সরকার যে সহায়তা দিচ্ছে সেটা যথেষ্ট হবে না আর কৃষির উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার নীতি কার্যকর করতে হবে তাহলে নিশ্চয়ই আগামী দিনগুলো আমাদের ভালোর দিকে যাবে একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে সাম্প্রতিককালে বিশ্ব অর্থনীতি বিজ্ঞান প্রযুক্তি যে শক্তি ও গতি অর্জন করেছে তা এক করোনা ভাইরাসের জন্য ধসে পড়তে পারে না আমরা নিশ্চিত শিগগিরও এই ভাইরাসটিকে আমরা পরাজিত করতে পারবো কারণ ভাইরাসটির সবচেয়ে দুর্বল দিক হলো এটা বাতাসে বা পানিতে ছড়ায় না শুধু ছোঁয়াছুঁই আর হাঁচি কাশির মাধ্যমেই সংক্রমণ ঠেকাতে হবে এর সব কৌশলে আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছি শুধু চাই জনসচেতনতা এটা খুব কঠিন কিছু নয় কার্যকরী ওষুধ হলো এটা দ্বিতীয় সুখবর বলা যায় এই ভাইরাসের চিকিৎসার ওষুধ এখন প্রায় হাতের নাগালে আমেরিকার ঔষধ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ শিকাগোতে পরীক্ষিত ওষুধ র্যামডিসিভির ব্যবহারের কথা বলে যদিও এর সুফল এখনো খুব বেশি হারে পাওয়া যায়নি তা সত্ত্বেও এটি রোগীদের ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত যে এটা করোনা ভাইরাসের জন্য একটি কার্যকরী ওষুধ তাও এটা এখনো পর্যবেক্ষণের পর্যায়ে রয়েছে এ ধরনের আরও কিছু ঔষধ আবিষ্কারের কথা আমরা শুনি কিন্তু গুরুতর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কিনা সেটা নিশ্চিত করা হবে তারপরে বাজারে আসবে আমরা সেই দিনের অপেক্ষা করছি তৃতীয় সুখবর হল করোনা ভাইরাসের টিকা অক্সফোর্ড ভ্যাকসিনের যে পরীক্ষা কয়েকদিন আগে শুরু করেছে তার কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে বলে উৎসাহিত হওয়ার মতো খবর আমরা পাচ্ছি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্য রিজিয়াস প্রফেসর অব মেডিসিন স্যার জন বেল বিবিসি রেডিও ফোরের টু ডে অনুষ্ঠানে বলেছেন জুনের মাঝামাঝি সময়ে মানুষের উপর এই ভ্যাকসিনের প্রয়োগের ফলাফল আমরা জানতে পারব সাধারণত টিকা আবিষ্কারে দেড় দুই বছর পর্যন্ত সময় লাগে কিন্তু বর্তমান বিশ্বে এত সময় দিতে রাজ ন্যাচার প্রটিকার অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত একটি গ্রাফিক্যাল গাইড বলছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানীদের অন্তত ছয়টি দল পরীক্ষামূলকভাবে স্বেচ্ছাসেবীদের উপর বিভিন্ন ধরনের টিকা পরীক্ষা করে দেখছে এর অর্থ হলো টিকা আবিষ্কারও খুব বেশি দূরে নয় যদি দ্রুততম সময়ে টিকা আবিষ্কার সম্ভব হয় দরকার সূর্যের আলো সূর্যের আলো যে কত দরকার সেটা কথা আমরা আগেও বলেছি কারণ এটা শুধু শরীরে ভিটামিন ডি উজ্জীবিত করে রোগ প্রতিরোধ বাড়ায় তাই নয় এটা সরাসরি করোনা ভাইরাসকে কাবু করে বলে বিজ্ঞানীরা বলেছেন আটাশে এপ্রিল দু হাজার বিশে নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সূর্যের অতিবেগুনি রেশে করোনা ভাইরাসকে দুর্বল করে দেয় বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা আমাদের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আমরা এই সুবিধাটি সহজে পাই অবশ্য মনে রাখতে হবে অতিরিক্ত আল্ট্রাভায়োলেট ত্বকের ক্ষতি করে তাই এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে আমরা আশাবাদী হতে চাই হয়তো দ্রুতই অন্তত চলন সহ একটি অবস্থা যেতে পারবো আমরা আশা করছি যে পৃথিবী এই মহামারী থেকে যথাশীঘ্রই মুক্তি পাবে ধন্যবাদ বন্ধুরা আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না